ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസർ കീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും തിയറി പാർട്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടു മാർക്സിന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു കോപ്പി എഫ് എഫ് എച്ച് ഇൻ ടു റാം ലൊക്കേഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി എച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർ ഇ ടി ആൻഡ് ആർ ഇ ടി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ബൈറ്റ് സെവൻ മാർക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇൻട്രപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ മാർക്സ് ഇത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ടു മാർക്സിന് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എറ്റ് റാം ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർട്ടി എച്ച് ടു റാം ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എറ്റ് സിക്സ്റ്റി എച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പാർട്ട് സിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടെൻ മാർക്സ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫൈവ് കണ്ടീഷണൽ ജെം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫൈവ് മാർക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ ജെ എം ബി ആൻഡ് എസ് ജെ എം ബി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് മാർക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ ഇൻഡ്രപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദയർ വെക്ടർ അഡ്രസ്സസ് ടെൻ മാർക്സ് ഇത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ മൂവ് എക്സ് ആൻഡ് മൂവ് സി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പാട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് മാർക്സ് Write an ALP to move a block of data which is stored in internal location to another internal memory location. 7 marks. Explain any 4 addressing modes of A051 with example 8 marks. Write a program to divide 2 8-bit numbers using A051. 7 marks. This is April 2019. This is the question. This is the question. I mentioned two assembler directives. But we don't have to learn the assembler directives. സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജെം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽ ആൻഡ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ഇൻട്രസ് പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ഐ ഇ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എനേബിളിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എ എൽ പി ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ടു എയ്റ്റ് പിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സെവൻ മാർക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് മാർക്സ് Draw the format of IP Special Function Register and explain 7 marks. This is November 2020. Here we are talking about the differentiate between RET and RETI instructions. Write a program to transfer the block of data from 20H to 30H to external location 1020H to 1030H. State the priority of interrupts in 8051. Part C is talking about explain different addressing modes of 8051 with example 10 marks. Write a program to divide the content of R0 by R1, store the result in R2 and R3. Name different interrupt types, explain the steps in interrupt processing in 8051, 10 marks. Explain IE register, 5 marks. Now we will discuss the answers. Which registers are used as pointers in indirect addressing mode? R0 and R1. This is the reason why I have to tell you about the details. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡലെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ആർ സീറോയും ആർ വണും ആണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്
അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി പറയണം ആർ ഇ ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്ത് ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആവുന്നത് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ആർ ഇ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇൻറ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റർപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ അപ്പോൾ ഒരു ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആർ ഇ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്തിന് ശേഷം ഇൻറ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പാണ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതുണ്ട് ജനറൽ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് ഫ്രം ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ ഏരിയ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അതുപോലെ ലോജിക്കൽ ഓർ ഓർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ബിറ്റ് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കെ ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കിടപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവർ അതും കൂടി കേട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ സെറ്റ് ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ സി പി എൽ സി അപ്പോൾ സി എൽ ആർ സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ക്യാരി ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലേക്ക് സീറോ റൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിംബോളിക്കലായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിരുന്നാൽ മതിയാവും എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ജനറൽ ബിറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സി എൽ ആർ പി ത്രീ ഡോട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോർട്ട് ത്രീയുടെ ഫോർത്ത് ബിറ്റ് ക്ലിയർ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ സി പി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പി ഐ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പി ഫോറിൻ്റെ പോർട്ട് ഫോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബിറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എൽ ആർ സി സി പി എൽ സി അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ ആർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് എഴുതുക അതുപോലെ സി പി എൽ ആ ബിറ്റ് എഴുതുക ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലേക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് എഴുതുക ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓർ ഓർ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിറ്റ്വേസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വേസ് ഓർ ഒക്കെയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടി എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എട്ട് മാർക്കിന് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഉള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ത്രൂ ക്യാരി ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ത്രൂ ക്യാരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതും കൂടി എഴുതുക ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇത് തന്നെ ഇത് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ജെ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലോങ് ജേം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഒരു എൽ ജെ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കോഡ് ഒരു ബൈറ്റ് അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് ബൈറ്റ് ആണ് അതും കൂടി പറയാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 തൊട്ട് എഫ് 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 വരെയുള്ളതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഇനി എസ് ജെ എം എസ് ജെ എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് അഡ്രസ് ഒരു ബൈറ്റും വരും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് ഒരു ബൈറ്റും വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ തൊട്ട് എഫ് എഫ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അതും കൂടി പറയാം ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽ ട്രിഗേഡ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ഇൻട്രപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലെവൽ ട്രിഗേഡ് എന്താണ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് എന്ന് പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ എഡ്ജിൽ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻ എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ജനറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ആൻഡ് അസേർട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്ജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അത് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെവൽ ട്രിഗേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ലെവൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രിഗറിങ് ദാറ്റ് അലോസ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് ടു ബിക്കം ആക്റ്റീവ് വെൻ ദ ക്ലോക്ക് പേഴ്സ് ഈസ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഒന്നുകിൽ ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇൻട്രപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും സമയവും എന്തായിരിക്കും ആ ഡിവൈസിന് അറ്റൻഷൻ വേണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പം അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിസ്റ്റ് ഇനി ഫൈവ് കണ്ടീഷണൽ ജെമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ജെമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെ സി ജെ എൻ സി ജെ ഇസെഡ് ജെ ഇൻ ഇസെഡ് ഡി ജെ എൻ ഇസെഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടി എഴുതുക ജെ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജെമ്പ് ഇഫ് ക്യാരി ജെ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ജെമ്പ് ഇഫ് നോ ക്യാരി ജെ ഇസെഡ് ജെമ്പ് ഇഫ് സീറോ ജെ എൻ ഇസെഡ് ജെമ്പ് ഇഫ് നോൺ നോ സീറോ അടുത്ത് എന്താണ് ഡി ജെ എൻ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ജെമ്പ് ഇഫ് നോൺ സീറോ ടു ദി അഡ്രസ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഏത് രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും ആകാം ആർ സീറോ തൊട്ട് ആർ സെവൻ വരെയുള്ള ഏത് രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതിനെ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് സീറോ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ചെണ്ണ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് എം സി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് ഡ
മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതുക ദെൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് സിമ്പിൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർ സീറോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി എഴുതുക ദെൻ ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് ആർ എൽ എ സ്വാപ്പ് എ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതണം എട്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പാണ് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതുക ഓരോന്നും ദെൻ അടുത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻഡ്രപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈപ്പ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദെയർ വെക്ടർ അഡ്രസ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പത്ത് മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈപ്പ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സും കൂടി എഴുതുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇത് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് എഴുതുക അത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യും പി സിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് സാർ ഇ ടി ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റാക്കിൽ വന്നിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പി സിയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ച് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക ദെൻ ഐ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് വരച്ചിട്ട് ഓരോ ബിറ്റും എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഓരോ ബിറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ഇനേബിളിംഗ് ഓർ ഡിസേബിളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് വണ്ണിനെ ഇനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഇ എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ എന്നാലേ അത് ഇനേബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനേബിൾ ആകുന്നത് ഡിസേബിൾ ആകുന്നതെന്നും കൂടി എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് ഐ പി സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണത് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഐ ഇ വരച്ചാൽ ഐ പി വരച്ചു ഐ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി വരച്ചു വയ്ക്കും ഐ പി ചോദിച്ചാൽ ഐ ഇ വരച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് തെറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഐ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനേബിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആണ് ഇവിടെ ഇനേബിൾ ഡിസേബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെയും പ്രയോറിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രയോറിറ്റിക്കകത്ത് നമുക്ക് നാല് ബിറ്റ് അൺയൂസ്ഡ് ആണ് അത് ഓർക്കാം ദെൻ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഐ എൻ ഡി സീറോയ്ക്കും ലോയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ടു മാർക്സിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി മൂവ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് സി ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റാമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൂവ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റോമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക